Paano ba basahin, isulat at bigasin ang Korean alphabet na U at E? Welcome back to my channel at sa video na ito ay pag-uusapan natin kung paano babasahin, isulat at bigkasin ang Korean alphabet letter na U at E. So, bago ang lahat, balikan muna natin yung mga natalakay natin nung nakaraan na video, which is yung Korean vowel letter na U at U. So, dito sa left side, makikita ninyo yung mga Korean vowel letter or Korean character words na U at U. So, sabi natin ng mga nakaraan na video, hindi lang natin sinusulat at binibigkas yung mga Korean vowel letter ng ganito lang. Kailangan natin siyang ipartner dito sa consonant letter. So, ano yung consonant letter na kailangan natin ipartner para maritain natin yung sound ng vowel letter? So, ang consonant letter na ginagamit natin at ipinapartner natin para ma-retain yung sound ng vowel letter ay yung consonant na iyong. So, so, kung makikita ninyo, ito yung letter na U. Pag ipinartner natin siya dito sa iyong, ma-retain niya yung sound na U. Ito naman yung sa baba, ito naman yung uh, Korean vowel letter na U. Halos similar lang siya nitong U. Ang pinagkaiba nga lang, itong guhit na pababa, kung makikita nyo, sa U, hindi na lang siya isa, dalawa na siya. So, paano naman natin isinusulat yung vowel letter na U at U? Kung maaalala nyo din, nung mga nakaraan na video, isinusulat natin yung vowel letter ng nakakahon. Dito sa taas ng kahon, so hinati natin siya sa gitna. Dito sa taas ng kahon, yung consonant. Dito naman sa babang bahagi, yung vowel letter. So, try natin isulat yung Korean vowel letter na U. So, gawa tayo ng bilog dito sa taas. Sa baba nitong bilog, gagawa tayo ng linya mula sa kaliwa, pa kanan. Tapos, gagawa tayo dito ng linya pababa na magmumula dito, magkukonekta dito sa bandang gitna ng second stroke na isinulat natin. So, sulat natin. Ganito natin isinusulat yung Korean vowel letter na U. So, paano naman yung Korean vowel letter na U? So, similar din siya ng U. Ang pinakaiba lang niya, itong line na pababang ito, hindi na lang siya isa. Dalawa na siya. So, try natin sulat. Kwa tayo ng bilog dito sa bandang taas. Sa baba nitong bilog na to, nitong iyong na to, gagawa tayo ng linya mula sa kaliwa pa kanan. Tapos, gagawa tayo ng linya na pababa. Uulitin lang natin tong ikatlong linya na ginuhit natin. So, ganito natin isinusulat ang Korean vowel letter na U. Ano naman yung mga sample ng vocabulary words na merong titik or vowel letter na U at U? So, reviewin natin na sabayan nyo ako. U, U, Uyu. U, U, Uyu. U, U, Usan. U, U, Usan. U, U, Upi. U, U, Upi. Ano naman yung mga sample ng, ng mga vocabulary words na merong vowel letter na U? So, sabayan nyo ako ha. U, U, Yuri. U, U, Yuri. U, U, Yumucha. U, U, Yumucha. U, U, Yumul. U, U, Yumul. So, ano Anong ibig sabihin naman niya sa Tagalog or sa salita natin? So, uyu, gatas, usan, payong, upi, uh, ito yung natawag natin na kapote, yuri, ito yung mga salamin or babasagin. 
yumot siya, stroller, tapos ito namang yumul, ito yung tinatawag natin na relics at artifacts. So, ito yung mga sample ng vocabulary words na may vowel letter na U at U. So, punta naman tayo sa topic ng video na ito. Paano nga ba natin basahin, isulat at bigkasin ang Korean alphabet letter na U at E? So, umpisa natin sa letter na U. So, itong line na nakikita ninyo, itong character na to ay tinatawag natin or may katumba siya na U. Bigkas na U sa salitang Korean. So, ano naman yung katumbas niya sa lingwayo natin? Itong E at U. Yung tunog ng E at U. Which is U. U. Yung boses niya is parang nanggagaling siya dun sa, sa lalamunan natin. Tapos, hindi, parang hindi mo binubuka yung bibig mo, nandun lang siya sa gitna. So, yung boses niya is galing sa, uh, dito sa may lalamunan natin, na hindi mo binubuka yung bibig mo, nasa gitna lang siya. Hindi rin siya nagkuklose. So, ulitin ko ha, yung sound ng Korean character, or Korean vowel letter na ito ay U. U. Sabayan nyo ako ha. U. 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 So, paano naman natin sinusulat itong character na U? So, madali lang siya. Isang stroke lang siya. Simula dito sa kaliwa, papuntang kanan. Try natin isulat. So, simula dito sa kaliwa, papuntang kanan. Ulitin natin. Kaliwa, papuntang kanan. Kaliwa, papuntang kanan. So, ngayon, sabayan nyo ako habang binibikas natin yung katumbas na na sound, sabayan nyo ako sa pagsulat. Kung meron kayo dyang papel or ball pen, sabayan nyo ako. Kung wala naman, gamitin nyo na lang yung mga daliri ninyo at isulat nyo sa hangin. Or kaya, mas maganda, punta kayo dun sa blog site natin, yung blog.neighbor slash babywiz14. Nandun yung mga PDF file na pwede nyo i-download at i-print para makasabay kayo sa pagsusulat natin or sa pagpapractice natin nitong mga Korean vowel letters na ito. So, ready na ba kayo? So, simulan na natin. U U U U U So, ganito natin sinusulat yung Korean vowel letter or Korean character na U So, eto nga, katulad ng mga nakaraan na video natin, sabi natin, nilang natin binabasa or isinusulat sa writing yung Korean character or Korean vowel letter na U na, na ganito lang, na isang stroke lang siya. Ginagawa natin is pinaparter natin siya sa consonant letter. Kung gusto natin na ma-retain yung sound ng vowel letter, kailangan natin siyang i-partner dito sa consonant letter na iyong. So, U plus, uh, sorry, sorry, sorry. What I mean is, U, U plus U, ang lalabas na tunog niya is yung vowel letter natin na U. So, kung gusto natin i-retain yung sound nitong U, partner lang natin siya dito sa consonant letter. So, mawawala na yung sound niya na U, ang mariretain na lang niya yung sound na U. So, sabayan niyo ako ha. U, 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 U. So, paano naman natin sinusulat yung Korean vowel letter na U? Pagdating sa writing. So, madali rin lang kung natataandaan ninyo, isinusulat natin yung mga Korean characters or Korean letters ng para siyang nakabox. Kinito, yung box niya. So, sa case na to, kung mapapansin ninyo, kailangan natin siyang hatiin sa taas-baba. 
So, sa bandang taas natin, doon natin ilalagay yung consonant, tapos sa baba naman yung vowel letter. So, sabayan nyo ako ha. Gawa tayo dito ng bilog sa bandang taas. Sa baba nitong iyong, itong bilog, gagawa tayo ng linya mula sa kaliwa pa kanan. Ulitin natin. O tayo ng bilog sa taas. Sa baba nitong bilog or nitong iyong, gagawa tayo ng linya mula kaliwa pa kanan. So, isa pa. Gawa tayo ng bilog, iyong, bandang taas. Sa baba nito, gagawa tayo ng linya mula kaliwa pa kanan. So, ngayon naman, sabayan ninyo ako na bigkasin at isulat itong Korean vowel letter na U. So, ready na ba kayo? Simulan na natin. U U U U U So, ganito natin isinusulat ang Korean vowel letter na U. Ngayon naman, Pag-usapan natin yung mga example na mayroong uh, Korean vowel letter na U. So, sabayan niyo ako ha. U, 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 Dum. U, 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 Dum. Maaari niyo bang hanapin sa salitang U, Dum ang Korean vowel letter na U? Tama. Ito yung Korean vowel letter na U. Udum, ang ibig ng sabihin sa atin ay top or best, pinakamagaling. So, kung makikita niya yung thumbs up na yan, nahirapan ako maghanap ng picture para dito. So, nung nakita ko tong thumbs up, sa tingin ko parang okay na siya for meaning ng top or best. So, udum, udum. So, ano pa yung ibang example natin? U, U, Urum. U, U, Urum. So, maaari nyo bang hanapin yung vowel letter na U sa salitang Urum? Tama. Ito yung vowel letter na U. So, Urum, ang tawag nila dyan is yung Clematis. So, minsan ko lang din narinig tong clematis na to. Minsan nga narinig ko siya, hindi lang siya clematis eh, clematis berries. So, yung clematis na sinasabi dyan is itong nakikita nyo na picture. Yung sabi nila minsan white or purple or pink daw yung kulay ng bulaklak na yan. So, yun yung tawag nila. Clematis, sa Korean, ang tawag nila is urum. Urum. So, ano pa yung ibang example natin? U, U, Ururung. U, U, Ururung. So, maaari nyo bang hanapin yung Korean vowel letter na U sa salitang Ururung? Tama. Ito yung vowel letter natin na U. So, Ururung, ibig sabihin niyan sa atin ay yung... O, oh, paghugong, or growl, or roll. So, actually, yung ururong, hindi mo siya maririnig na yung parang karaniwan na vocabulary words. Sinatawag nila to na parang wisongo. Wisongo, or yung mga sounds para sa animals. So, yan. Ururong. Ururong. Reviewin natin yung mga vocabulary words na may uh, Korean vowel letter na U. Sabayan nyo ako ha. U, 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 Dum. U, 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 Dum. U, 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 Rum. U, 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 Rum. U, 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 Rum. U, 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 Rum. So, ito yung mga sample ng vocabulary words na may Korean vowel letter na U. 
Ngayon naman, pag-usapan natin itong Korean character na to. Itong Korean vowel letter na to. So, itong Korean vowel letter na to na parang nakikita, nakikita nyo yung letter L or letter I. <laughs> Hindi siya letter L or I. Ito yung character for tinatawag nila na E. E. Korean vowel letter na E. So, ano yung katumbas niya na tunog sa atin pagdating sa lingwahe natin? Katumbas niyong tunog is yung letter I natin which is E. E. So, madali lang, di ba? Madali na siyang tandaan kasi para siyang capital letter na I or letter L. So, ang tawag dito is E. Yung bigas na ay E. So, maalin nyo ba akong sabayan? E. 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 So, paano naman natin isinusulat itong character na to? Madali din lang siya. Parang yung sa U. Di ba yung sa U kanina, ang ginawa natin is parang ganito siya. Ngayon, yung I naman, pababa naman yung guhit niya. So, sabayan nyo ako ha. Simula dito sa taas, pababa. Isang stroke lang. Taas, pababa. Ulitin natin. Taas, pababa. Mula dito sa taas, huwag ka ng pababa. Ngayon, sabayan nyo ako na isulat at bigkasin itong Korean ball letter na E. So, ready na ba kayo? E. E, 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 E. So, ganito natin isinusulat ang Korean vowel letter na E. Pero, sabi nga natin, pagdating sa pagbabasa ng Korean vowel letter at pagsusulat ng Korean vowel letter sa mga writings, hindi natin isinusulat yung character na to na ganito lang. Kailangan natin siyang i-partner or ipareha sa consonant letter. Kung gusto nating i-retain yung, va yung vowel sound nitong letter E natin, kailangan natin siyang i-partner dito sa consonant letter na E yung. So, try natin. N plus E, ang magiging sound niya ay E. So, na-retain yung sound na E. Tapos, uh, nawala naman yung sound. Kung baga, nag-silent sound yung E yung natin. So, sabayan nyo ako ha. E, 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 E. Ngayon, paano naman natin siya isinusulat? Pagdating sa writing. So, similar kanina. Ah, yung U kanina, ba diba, kung naaalala ninyo, Okay, nakakahon nga siya, nakakahon. Pero, yung paghati natin ng kahon, the way natin siya isulat is yung consonant ay nandito sa taas na bagi. Tapos, yung vowel letter ay nandito sa baba. Ngayon, sa case naman nitong E, nakakahon din siya. Ngayon lang, yung pagkakahati niya, hindi na yung ganito. Dito na siya. Nakahati. Kumbaga, parang Paano na siya? Pahalang ba yung tawag doon? Vertical. Ganito na yung hati niya. Dito sa unahan yung consonant. Dito sa kanan naman. Sa kaliwa yung consonant. Sa kanan naman yung vowel letter. Yung sa u, yung kung natatandaan niyo yung mga o, yo, u, yu, tapos itong u, yung consonant ay nasa taas na bahagi ng kahon. Tapos, yung vowel letter nandito sa babang bahagi ng kahon. Pagdating dun sa mga a, ya, o, yo, tapos itong i, yung consonant letter niya nandito sa kaliwang partition ng kahon. Tapos, yung vowel letter niya nandito sa kanan na partition ng kahon. So, sana nag-guess ninyo. Kung naguguluhan kayo, pwede nyong ulit-ulitin yung explanation. Pakinggan yung explanation. So, sige. Ulitin ko. Kung naalala nyo yung mga uh, Korean vowel letters natin na O, Yo, U, U, at saka itong I, I, 
yung pagkahati ng kahon niya is ganito. Diba? Tapos, nandito sa taas ng kahon yung consonant letter. Nandito sa baba ng kahon yung vowel letter. Pero, pagdating dun sa A, sa Ya, O, saka Yo, saka itong sa I. So, paggawa natin ng kahon, ganito na yung partition niya. Sa kaliwang bagi ng partition, nandun yung consonant letter, nasa kanang bahagi naman yung vowel letter. So, sa case nitong E, gagawa muna tayo ng bilog. Dito, sa kaliwang bahagi ng kahon, tapos, din sa kanang part, imagine niyo na lang na meron siyang parang nakakahon. Kaliwang part, sa kanan na part, yung linya na pababa, mula taas, pababa. Litin natin. Gawa tayo ng bilog, tapos linya na mula taas, pababa. Litin natin. Dito sa kaliwang bagi, gawa tayo ng bilog, itong iyong natin, tapos sa tabi nun, yung linya na mula taas, pababa. So, kung nagtataka kayo, bakit ganun sinusulat yung Korean vowel letter, hindi ko rin alam. Pero kasi may way sila kung paano mo isusulat yung Korean vowel letter. Kasi naalala ko noon, yung akala ko, basta lang sila guit, guit, guit ng, ano, ng, let, ng pagsusulat ng letter. So, nung nakita ko ng teacher ko, sabi niya, there is a right way how to write Korean letters. Kasi kapag hindi mo sinunod yung ganito, yung number ng stroke, yung the way siya, paano siya isulat, magiging pangit daw yung cursive or magiging pangit yung pagsusulat mo ng Korean character. Kahit nga dito-dito sa iyong, kasi ba diba, ganito natin siya isinusulat, pag ganitong baligtad mo siya isinulat, X yun sa kanila, mali yun sa kanila. Nabat simula dito, sa taas, guguit ka ng pakaliwa, papuntang kanan. Ganun yung sulit ng iyong. Parang, ano, pinatter, kung nag-aaral kayo ng Hanja, or Chinese character, similar sila. My way, or my stroke, ng pagsulat. May bilang yung stroke, ng pagsulat ng character, tapos merong, way, kung simula ba siya kaliwa pa kanan, or simula taas pa kanan. Yung, kumbaga, kung may, meron siyang ano, format, paano siya isulat. So, yan. So, dito tayo, balik tayo dito sa, ano, Korean character, or Korean vowel letter na i. Ngayon, sabayan nyo ko, paano ba isulat, at bigasin, yung Korean vowel letter na i. So, ready ba kayo? E E E E E So, ganito natin is nasulat yung Korean vowel letter na E. Ano naman yung mga example natin na may vocabulary words or may vowel letter na E. So, first example I, I, Ipal. I, I, Ipal. So, maalin nyo bang hanapin ang vowel letter na I sa salitang Ipal? Tama. Ito yung Korean vowel letter natin na I. So, Ipal, ang tawag na dyan sa atin, katumbas na katawagan yan sa atin ay ngipin. Tooth or teeth. Actually, uh, kahit ano, hindi na karaniwan, or kahit hindi na tong ipal, karaniwan din na maririnig nyo sa mga bata, is ito lang salita na to, i i, or ipal, pag sinabi mong i o, an, i, tapos uh, nagre-refer ka dun sa parts of the body uh, understandable na yun na ngipin yun pero para mas clear pwede mong sabihin yung ipal, ipal So, ngipin, tooth, sa Korean, ipal, ipal. So, ano pa yung ibang sample natin? I, I, isak. I, I, isak. Maari mo bang hanapin ang Korean vowel letter na I sa salitang isak? 
Tama. Ito yung Korean vowel letter natin na E. So, isak, ang katumbas na katawagan niyan sa atin ay butil or grain. So, nahirapan. Hindi ko alam kung tama ba yung picture na nahanap ko para dito sa word na to. Pero, I think similar na siya. Malapit na siya dito. So, yun. Butil or grain sa Korean, ang tawag sa kanya is isak. Isak. Next, i, i, ibul. I, i, ibul. Maaari nyo bang hanapin ang Korean vowel letter na i sa salitang ibul? Tama. Ito yung Korean vowel letter natin na i. So, madali lang yan. Ang Korean, uh, Korean vowel letter natin na i na may halimbawa na ibul. 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 Ang katumbas niyan sa atin na salita ay kumot or blanket. So, balikan natin yung mga vocabulary words na may Korean vowel letter na i. Sabayan niyo ako ha. I, i, ipal. I, i, ipal. I, i, isak. I, i, isak. I, i, ibul. I, I, Ibul. Ngayon, recap tayo. Ano-ano yung mga vocabulary words na merong vocabulary letter or vocabulary words na merong Korean vowel letters na U at saka I. So, sabayan nyo ako ha. U, U, Udum. U, U, Udum. U, U, Urum. U, U, Urum. U, U, Ururum. U, U, Ururum. I, I, Ipal. I, I, Ipal. I, I, Isak. I, I, Isak. I, I, Ibul. I, I, Ibul. Udum, sabi nga natin kanina, top or best. Urum. Ito yung natawag natin na clematis, tumbulaklak na to. Ururong, ito yung mga paghugong, mga growling, roaring, na tulad na ginagawa ng mga horangi. Horangi, or kung alam nyo, naalala nyo pa ba yung horangi, which is yung tiger, ng mga saja, which is lion, yung mga ginagawa nilang sound. Ururong kasi, yung parang ano siya, ang tawag nila sa Korean is, we song o. Next, ipal. Ipal is nipin or teeth. So, ang iba pang tawag nila dyan sa ipal sa nipin ay i. Ito lang, i. Next, isak. Isak is butil or grain. Ibul, kumut or blanket. So, ito yung mga sample ng vocabulary words na may Korean vowel letter na u at i. Ngayon naman, si-share ko sa inyo yung isa sa mga kultura ng mga Korean pagdating sa ipal. Ipal, pit, i, or ngipin natin. So, alam nyo ba na sa Korean, sa Korea, ano, sobrang mahalaga sa kanila yung ngipin. So, kumagasta sila dyan ng mga mil, uh, milyon sa won. Beng manon, ibeng manon, para lang sa ngipin. And sobrang maliga kasi sa kanilang ngipin. Kasi pagdating ba diba, sa health issues, sobrang malaga yung ngipin. Kasi yung ngipin yung tumutulong sa atin sa pagnguya ng pagkain natin. Siyempre, kapag hindi natin masyadong nanguya yung pagkain natin, or wala tayong hindi matibay yung ngipin natin, hindi natin manguya ng maayos yung pagkain natin, mahirapan tayong i-digest. So, pag nahirapan tayong i-digest, so, alam niyo na. Yun. So, ipal kasi, kung meron kayong mga anak na nasa elementary na, Simula elementary, nag-provide yung mga school or yung government, may support yung gobyerno, yung government sa mga school para yung mga bata, ma-send nila sa clinic 
para sa oral examination, yung dentist checkup sa atin. Yung tawag doon is gugang kumjin. So, every year yan, pinapapunta nila yung mga bata doon sa dentist para i-check yung ngipin nila. Kung okay ba, may sira ba, kung ano bang, kung maayos ba. I-check nila yan every year. And then, alam nyo ba na libre lang yun? So, pupunta lang yung mga bata doon sa dentist, pa-check nila yung ngipin, tapos, yun, free. Sagot yun ng, ano, ng government. May suporta dun yung government na ibinibigay dun sa school. Yung school, sila naman yung mag ano dun sa mga clinics. So, may mga designated na clinic yan na ibibigay na listahan. Ibibigay ng school yung listahan. Tapos, dun pupunta yung mga bata para magkaroon ng oral examination. So, another, kung nandito ka sa Korea, kung foreigner ka, or sa Korean kasi, pag Korean national ka, automatic na yun. Automatic na yun. Pero kung foreigner ka, tapos meron kang yung tinatawag nila na health insurance, naka-guide ka, or naka-register ka dun sa national health insurance, uh, meron sila na uh, insurance para sa scaling ng ngipin. So, di ba, dati kapag nagbabayad ka, nagpapa-scale ka ng ngipin, ano, nagbabayad ka ng yung manon or 60,000 won. Dahil may support yung government, dahil meron kang national health insurance, yung binabayaran mo na lang doon para sa scaling ng ngipin is 15,000 won. So, hindi ko lang alam kung same siya sa ibang clinic. So, siguro depende sa lugar, pero karaniwan is nag, uh, nagkakos siya around man uchon won, 15,000 won para sa scaling ng ngipin. And usually, sa kanila, yung scaling ng ngipin, ginagawa nila at least every year or twice a year. Yun yung kailangan nila. So, yun lang. So, kung sa tingin nyo, ano, kailangan ninyo ng PDF file para dun sa pagpa-practice nyo ng Korean vowel letter sa so pagsusulat nun, punta kayo dito sa blog site natin, blog.neighbor.com sulat natin, slash babywiz14. So, yan. PBS 14. Tapos, pagdating nyo dito sa site na to, yung mga menu niya nasa Korean, although nasa Korean, hanapin nyo na lang ito. Korean 101. So, under nitong Korean 101, pag kinilit nyo tong arrow na to, punta kayo dito sa practice lesson. Practice lesson. Tapos, nandito na yan. May makikita nyo yung post ng title natin sa YouTube. Same lang din siya dito sa practice lesson. For example, how to read, write, and pronounce Korean alphabet O at Yo. So, makikita nyo na under nyan yung mga pictures netong writing, practice writing natin. Tapos, pwede nyo na siyang i-download or uh, i-download at ano, i-print. Para makapag-practice kayo ng writing. So, yung mga sample na vocabulary words natin, nandito na din. So, yun lang. So, yun lang. Kung nagustuhan ninyo or may napulog kayo na information sa video na ito, kindly like and share. And don't forget to subscribe dun sa channel natin. And click the notification bell para updated kayo sa mga bago nating uploads. So, sa susunod na topic natin, sa susunod na video natin, i-review natin lahat ng Korean alphabet basic vowel na napag-aralan natin. Simula dun sa A, Y, O, Y, O, O, Y, O, U, Y, O, U, I. Yung 10 basic vowels letters. So, yun lang, ma'am. Salamat! Thank you.